Okay. Greedy algorithm for an abelian group of order pair is to n. So, I will uh, discuss this and last recorded video. In the later recorded video, we will see the group of the group. That is the group of the abelian group. The abelian group is the group of the group. The internal direct product representation is Group of number the room, number our group of the number of the number of our group in other than elements in there elements of which it groups on the key to internal direct product at a representative in a good shape number of no paranjan or the apple and another part of the item elephant the Marcelaga may need to number of the road to raise to an order or a group in the car you are no last to parana but in the cake or to in the other than I will explain the example of the algorithm. That is the greedy algorithm for an abelian group of order periods. This algorithm is a group of order periods. We have a internal direct product. Compute the orders of the elements of the group G. Now, this step. This is the step follow the algorithm. Step 1 is compute the orders of the elements of the group. We will see the example for a group with order 2 raised to n. This is the same thing. This is the same thing. We will the G and the Number 2 select an element A of maximum order and define G. Uh, I is G1 is equal to cyclic group generated by A1. Now, we have all elements in the order of the order. Then, we have one element in the order of the order. We have one element in the order of the order. We have one element in the order of the order. A1 is the power of the order. A1 is the power of the cyclic group. In it, G1 equal to A1 and number will look at that A1 to generate the group on G1. Okay, set I is equal to 1. Now, step I is equal to 1 and number set to you. Okay, in it, if order of GI is equal to 1, sorry, if a order of G is equal to order of GI stop, then number G in the order of GI the order of same on angle stop here. Now, the total number of the number of I is equal to 1 in the case of the G1 get it under. But G1 constructed J the number of no kuno G1 in the order of G the order of same on on no kuno same on angle about a stop here. Turn any good the letter on the under the kenda even a hot element under cyclic group on an okay in a in a representative. Okay, stop otherwise replace I by I plus 1. Allengil any I in a I plus one going to replace you. In it, at the select element A of maximum order P raise to K such that P raise to K less than or equal to order of G divided by order of G I minus one. Apo any aditha in the number A one edit to any aditha A one going to generate him G one kitten A one going to generate him G kitatilla. Angani anangamaki name elements remain in the layer. For remain in the elements in Agathunum. Maximum order or the maximum order. This is the maximum order. Choose AI of maximum order P raise to K such that P raise to K less than or regular order G. This is the same thing. P raise to K the same thing. Order of G divided by order of GI minus 1. We will do the group in the order. We will divide the group in the order. We will do uh, order, uh, order P raise to K in a column greater than or equal to P raise to K less than or equal to uh, order. Baki or order. No, 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 that is the step that we have to step in the group. We have to generate the group. Now, we have to generate the group. We have to generate the group. We have to generate the group. We have to 
ഏറ്റു എടുത്തിട്ട് അതിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റുവിന്റെ പവറുകൾ ഒന്ന് എ വണ്ണിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരരുത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ജി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഐ മൈനസ് വൺ ക്രോസ് സൈക്ലിക് ജനറേറ്റ് ബൈ എ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജി വൺ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് മാക്സിമം ഓർഡർ ഉള്ള എ വൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജി വൺ നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത മാക്സിമം ഓർഡർ ഉള്ള എ ടു എടുത്തു എ ടു എടുത്തിട്ട് എ ടു എന്ന് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുകയാണ് എ ടു എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് ഏത് വേണേലും വരണം ആ അതിന് എ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത് കിട്ടുന്നതിന് എ ടു അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് ജി ടു ജി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജി വൺ എ ക്രോസ് സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ എ ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജി ടു കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജി ഐ ജിയുടെ ഓർഡറും സെയിം ആണോ നോക്കണം സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി ഇനി ജിയുടെ ഓർഡറിനോട് സെയിം ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മാക്സിമം ഓർഡർ ഉള്ള മറ്റൊരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കുന്നു അതിനെ അടുത്ത ജി ത്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഈ ജി ത്രീയും ജിയുടെ ഓർഡർ സെയിം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓർഡർ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ജി ഐ സിഗ്നൽ ജി ഐ മൈനസ് വൺ ക്രോസ് സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ എ ബി എ ഐ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജി ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പോകണം ഓർഡർ ജി സിഗ്നൽ ഓർഡർ ജി ഐ ആണോ നോക്കണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ഐ ബൈ ഐ പ്ലസ് വൺ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ ജിയുടെ ഓർഡർ നമ്മുടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ജി ഐയുടെ ഓർഡർ സെയിം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണോ അവിടെ വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യ ആണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കും ഇത് ദി ജനറൽ കേസ് വെയർ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ജി കല്ലു പി വൺ ഡേസ് ടു എൻ വൺ പി ടു ഡേസ് ടു എൻ ടു എക്സ് ടു പി കെ ഡേസ് ടു എൻ കെ ബി സിംപ്ലി യൂസ് ദ എൽഗറിതം ടു ബിൽഡ് അപ്പ് എ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പി വൺ ഡേസ് ടു എൻ വൺ ദെൻ അനദർ ഓഫ് ഓർഡർ പി ടു ഡേസ് ടു എൻ ടു ആൻഡ് സോൺ ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പീസസ് ഈസ് ദി ഡിസൈഡ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ജി ദ ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് സ്മോൾ ഇനഫ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ജനറൽ കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഗ്രീഡി അൽഗരിത ഫോർ ആൻഡ് അംബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റെസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ചോദിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അംബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റെസ് ടു എന്നിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ജനറലി അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പി വൺ റേസ് ടു എൻ വൺ ഇന്റു പി ടു റേസ് ടു എൻ ടു ഇന്റു എക്സ്ട്രാ പി കെ റേസ് ടു എൻ കെ ഫോമിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നിലധികം പ്രൈംസ് വരുമല്ലോ അതിന്റെ ഓർഡറിനകത്ത് ഈ പി റേസ് ടു എൻഡിന്റെ മാത്രം ആൽഗരിതം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്നറിയോ പി വൺ റേസ് ടു എൻ വണ്ണിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കണം P1 വൺ റേസ് ടു എൻ വണ്ണിന്റെ നോക്കും ഡയറക്റ്റ് വി സിംപ്ലി യൂസ് ദ അൽഗരിതം ടു ബിൽഡ് അപ്പ് എ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ആ പി വൺ റേസ് ടു എൻ വൺ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ അതായത് പ്രൈം ഓർഡറിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പി ടു റേസ് ടു എൻഡിന്റെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോയി പി കെ റേസ് ടു എൻ കെ വരെ ഉള്ളതിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കും ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് ഇന്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതി ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിയുടെ ഇന്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ജനറൽ കേസിൽ ചെയ്യുന്നത
പാർട്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നു ഫോറിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഫോർ തന്നെ വരുന്നു അത് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടു പ്ലസ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നാലാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അഞ്ചാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടു പ്ലസ് സോറി വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത്രയും പാർട്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ടു റേസ് ടു ഫോറിനകത്തില് ഫോർ ആ പവറിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം എല്ലാ വീഡിയോയും കാണണം അല്ല അത് കാണാതെ ഇത് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ പതിനാറ് ഓർഡർ ഉള്ള നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനോട് ഐസോമോഫിക് ആയിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ പതിനാറ് എടുത്താലും ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് വൺ വി ഡേർട്ടി അവർ ഹാൻഡ്സ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ഓഫ് ജി അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് എലമെൻസിന്റെ എല്ലാം ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മള് അതിനെ ഇന്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണ്ട ടെക്സ്റ്റിൽ അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എലവൻസിന്റെ ഓർഡർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണേ അങ്ങനെ ഓരോ എലവൻസിന്റെ ഓർഡർ കണ്ടില്ലേ ഫ്രം ദി ടേബിൾ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി റൂൾ ഔട്ട് ഓൾ ബട്ട് ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സം ഇസഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ആസ് പോസിബിലിറ്റീസ് അപ്പം ഈ ഓർഡർ ഓഫ് എലവൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പം കുറെ എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും എന്നറിയാം നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എലമെൻസിന്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ എലമെൻസിന്റെ ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഇത് അല്ലാതെ ഒരു ഓർഡർ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അഞ്ചെണ്ണത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവത്തില്ല കാരണം അതിനകത്ത് പതിനാറ് ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അത് വണ്ണാണ് ഇസഡേറ്റ് ഡയറക്സൺ ഇസറ്റീവിനകത്തിൽ എയ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ഒരാൾ വരും അതേതാ വൺ കോമ അവിടെ ഇട വേറെ വൺ കോമ സീറോ പിന്നെ ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്ട് സെവൻ ഇസഡ് ഫോറിനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതാണെന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്ട് സെവൻ ഇസഡ് ടു ഡയറക്ട് സെവൻ ഇസഡ് ടുവിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ഫോർ ഓർഡർ ഉണ്ട് വൺ ഓർഡർ ഉണ്ട് ടു ഓർഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ വന്ന ഇസഡ് ടു ഡയറക്ട് സെവൻ ഇസഡ് ടു ഡയറക്ട് സെവൻ ഇസഡ് ടു അത് ലാസ്റ്റിലത്തെ വൺ അത് നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കാം കാരണം അതിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും എലമെൻസിന്റെ ഓർഡർ ഒന്നുകിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരെണ്ണം പോലും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോസിബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനലി വി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് സോറി സോറി ഫ്രം ദി ടേബിൾ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി റൂൾ ഔട്ട് ഓൾ ബട്ട് ഇസറ്റ് ഫോർ ഡയറക്സൺ ഇസറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഇസറ്റ് ഫോർ ഡയറക്സൺ ഇസറ്റ് ടു ഡയറക്സൺ ഇസറ്റ് ടു ആസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫൈനലി വി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് സിൻസ് ദിസ് ലാറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമോർഫിക് ടു ഇസറ്റ് ടു ഡയറക്സൺ ഇസറ്റ് ടു ഡയറക്സൺ ഇസറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ദാൻ ത്രീ എലമെൻസ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു അപ്പം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ടുവിനകത്തിലെ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് അതിനകത്ത് ഈ ഇസഡ് ഫോറിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസഡ് ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സ് ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ടുവിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഓർഡർ ടു വരുന്ന എലമെൻസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളില്ലേ ഓർഡറിൻ്റെ ടേബിളിനകത്തിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കിട്ടി സോ നമ്മൾ ഇതിനെയും കളയുന്നു റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു സോറി സോറി കളയുന്നു പിന്നെ ഇസെറ്റ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഇസെറ്റ് ടു സോറി ഇസെറ്റ് ഫോർ ഏതിനെ കളഞ്ഞ് ആ ഇസെറ്റ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ ഇസെറ്റ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഇസെറ്റ് ടുവിനെ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈനലി ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇസെറ്റ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ ഇസെറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി കിട്ടി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ജി ആസ് എ ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈവൻ ഈസിയർ അപ്പം ജീനെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പിക്ക് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ഓർഡർ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് മാക്സിമം ഓർഡർ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ഓർഡർ നാലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യം വരുന്ന ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കി എട്ട് എടുക്കുന്നു എട്ട് കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദൈവം സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഇൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് എ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സേ എ ഇനി അടുത്ത ഒരു എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ എ ഹാസ് ഓർഡർ ഫോർ അടുത്ത മാക്സിമം ഓർഡർ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള നമുക്ക് ട്വൽവ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ ട്വൽവിന്റെ പവറുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റിന്റെ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരരുത് പിന്നെ രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടുകൂടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡറിനേക്കാൾ കൂടാനും പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സേ എ സോ ദാറ്റ് എ ഹാസ് ഓർഡർ ഫോർ ആൻഡ് എ ആൻഡ് എസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ജി വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സിൻസ് ട്വൽവ് ഹാസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി വി ഹാവ് ജി ഇസ് ഈഗർ ടു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് എ ക്രോസ് സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എയ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എ ക്രോസ് ട്വൽവിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എഴുതാത്ത എന്താണെന്നറിയോ എയ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എയ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ ഫോർ ആണ് ട്വൽവിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഡാറ്റ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എച്ച് കെ എന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പം സോറി സോറി ആ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡാറ്റ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു പിന്നെ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഇലിസ്ട്രേറ്റ്സ് ഹൗ കിക്കലി ആൻഡ് ഈസിലി വൺ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഗിവൻ ദി ഓർഡർ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഓൾ ദോസ് ഓർഡേഴ്സ് ഇസ് സെർട്ടൻലി നോട്ട് ആൻഡ് അപ്പീലിംഗ് പ്രോസ്പെക്ട് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് തിയറി ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ എലമെൻസ് വിൽ യൂഷ്വലി സഫീസ് എക്സാമ്പിൾ ടു നോക്ക് ലെറ്റ് ജി ജി ലോ കുറെ എലമെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സിൻസ് ജി ഹാസ് ഓർഡർ ട്വന്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോ മോഫിക് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അവര് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് ഓർഡർ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസോമോഫിസം ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐസോമോഫിസം ക്ലാസ്സും എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ റസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ റസ് ടു വണ്ണിനകത്ത് ടു ക്യൂബ് അപ്പം ആ ടു ക്യൂബ് ആ ത്രീനെ എടുത്തിട്ട് ത്രീനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു ഓരോ പാർട്ടീഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടും അപ്പം ടു
നമുക്ക് ഇസഡ് എയ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ത്രീനെ ഐസോമോർഫിക് ഇസഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ എട്ട് മൂന്നും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും അത് പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ കൂടെ ചേർത്ത് അതിന് ഇസഡ് സോറി അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയും എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തു അതായത് മാക്സിമം അങ്ങ് വരുന്നതിന് അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നാല് മൂന്ന് കൂടെ ചേർത്ത് സെറ്റ് ഓൾ ബാക്കി ഡയറക്ഷൻ സെറ്റു അടുത്തത് ടൂവും ത്രീയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇസഡ് സിക്സ് ഡയറക്ഷൻ സെറ്റു ഡയറക്ഷൻ സെറ്റു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആവും കാര്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൺസിഡർ ദി എലമെന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആദ്യം നോക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഷോ ദിസ് ഷോ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മുള്ള വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണേ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മുള്ള വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് എയ്റ്റ് റേസ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നോക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ബി ഷുവർ ടു മോഡ് ആസ് യു ഗോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് അപ്പൊ മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എളുപ്പമാർഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് മോഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും മോഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ നോട്ട് സെവൻ ആണ് സോ കമ്പ്യൂട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോറിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ക്യൂബിന്റെ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ബട്ട് നൗ വി നോ ജി വൈ ക്ലിയർലി ഓർഡർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൂൾ ഔട്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് റൂൾ ഔട്ട് ദി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റാൻ കാരണം അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റിന്റെ മാക്സിമം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിക്സ് ഓർഡർ ആണ് അതിനപ്പുറം ഇവിടകത്ത് പോയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുക എൽ സി എം കണ്ടു നോക്കുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓർഡർ ഓഫ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ വൺ നോട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് അതിനകത്ത് ഉള്ള എലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ ടു ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് വൺ നോട്ട് നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പവർ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റമ്പതിന്റെ ഓർഡർ രണ്ടാന്ന് കിട്ടും അതിന്ന് നൂറ്റമ്പതിന്റെ ഓർഡർ രണ്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് രണ്ടാണ് കിട്ടുക റിമംബർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിനെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മോഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോൺഗ്രൂന്റ് സീറോ മോഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിനെ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഓർഡർ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ത് ഇംപ്ലേസ് ദാറ്റ് ജി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇസഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഒരു സൈക്ലി ഗ്രൂപ്പിനകത്തില് ഇസഡ് ട്വന്റി ഫോർ സൈക്ലിക് ആണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൂട്ടത്തിൽ സൈക്ലിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അബീലിനെ ആണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇസഡ് ട്വന്റി ഫോറിനകത്തില് ഒരു സൈക്ലി ഗ്രൂപ്പിനകത്തില് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ എൻ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ആണ് ഓയിലേഴ്സ് ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ എൻ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇസഡ് ട്വന്റി ഫോറിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈവ് ഓഫ് ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ടു ആണ് ഫൈവ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടുവിനേക്കാളും ചെറുതും ടു ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈവ് ഓഫ് ടുവിന്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇസഡ് ട്വന്റി ഫോറിനകത്ത് രണ്ട് പേരെ ഉള്ളു ഓർ
rather than express an abelian group as a direct product of cyclic groups of prime power order it is often more convenient to combine excuse me one minute Uh, rather than express an abelian group as a direct product of cyclic groups of prime power orders it is often more convenient to combine the cyclic factors of relative to prime order as we did in example 2 to obtain a direct product of the form z1 direction z2 direction etc direction z n k where n a divides n a minus 1 for example z4 direction z2 direction z kandalo uh, would be written as pa ibda parangirikina itre ullu nammal ingane nerathi pidichu cyclic group eduthumbam ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആണ് സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് അനുമതിയുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇസഡ് ഫോറിനകത്തില് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നാലും മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇസഡ് ടൂവിനെ അതേപോലെ എഴുതി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നാലും ഒമ്പതും അഞ്ചും പരസ്പരം റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈമ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് എഴുതി സെറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് ഡയറക്ഷൻ ജെറ്റ് ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ജെറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂസ് ഓഫ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്സ് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആസ് എ കൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്സ് വി ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് കൊറോളറി വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ലെഗ്രാഞ്ചി തിയറം ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറത്തിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇട്ട വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൂഫ് ഈസ് എ ലെങ്തി പ്രൂഫ് ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാല് ലെമ്മകൾ ചേർന്ന ഒരു ലെങ്തി പ്രൂഫ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നോക്ക് കൊറോളറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സബ്ഗ്രൂസ് ഓഫ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്സ് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ലെഗ്രാഞ്ചി സിയർ ലെഗ്രാഞ്ചി സിയർ എന്താ പറഞ്ഞത് ലെഗ്രാഞ്ചി സിയറും ഓർഡർ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്സ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റ് ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജി ജി ഉണ്ട് ജീന്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്റെ കോൺവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ആവൂ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും അത് ട്രൂ അല്ല അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ട്രൂ എക്സിസ്റ്റ് കൊറോളർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്സ് ഇഫ് എം ഡിവൈഡ്സ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ജി ദൻ ജി ഹാസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എം അതാണ് നമ്മുടെ കൊറോളർ പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടു വെരിഫൈ ദിസ് കൊറോളർ ഫോർ എ അത് പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല കൊറോളറി ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് കേസ് ലെറ്റ് സേ ദ ജി ഇസ് ആൻഡ് അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ സെവൻറ്റി അപ്പൊ ഒരു ഇത് ഒരു സ്പേസ് സ്പെസിഫിക് കേസിന് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അത്രേ ഉള്ളേ ലെറ്റ് സേ ദ ജി ഇസ് ആൻഡ് അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ സെവൻറ്റി ടു ജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആൻഡ് വി വിഷ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് ഓർഡർ ട്വൽവ് ഉള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ട്വൽവ് സെവൻറ്റി ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ജി എന്ന് പറയുന്ന അപീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ജി ഇസ് അപീലിയൻ ഐസോമോഫിക് ടു വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐസോമോർഫിസം ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വീഡിയോ അത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഐസോമോർഫിസം ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അത് കേക്ക് കേട്ടോ അത് കേട്ടിട്ട് അത് പഠിക്കുകയും വേണം
ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടീഷൻ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മള് ടു ക്യൂബിന്റെ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം പവർ ടു ആണ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വണ്ണും ടുവും ആണ് അതിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് ഇതിന് രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ത്രീ സ്ക്വയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇസഡ് ഇൻ ഇസഡ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പിന്നെ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇസഡ് ത്രീ ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ത്രീ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ഇസഡ് നയൻ വരുന്നതും റൈറ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ഇസഡ് ത്രീ ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ത്രീ ഡേ ആണ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ടു ക്യൂബിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എടുക്കും ടു ക്യൂബിനകത്ത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ പാർട്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻസ് ഒന്ന് മൂന്നെന്ന് എഴുതാം പിന്നെ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഇസഡ് എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സ് ഇസഡ് ടു പിന്നെ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഇസഡ് ടു ഡയറക്സ് ഇസഡ് ടു ഡയറക്സ് ഇസഡ് ടു അങ്ങനെ ഇനി ഇത്രയും എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തും കമ്പയിൻ ചെയ്യണം അതായത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ടു ക്യൂബിന്റെയും പാർട്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നു ത്രീ റേസ് ടു ടുവിന്റെയും പാർട്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നു ഈ പാർട്ടീഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് ബീഡിയം ഗ്രൂപ്പും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഇസഡ് ഐ ഡയറക്സം ഇസഡ് നയൻ ഐസോമോഫിക് ടു ഇസഡ് ടു അപ്പൊ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് അത് വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് ഫൈനൈറ്റ് അബീനിയം ഗ്രൂപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റേ വീഡിയോ കേട്ടിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഒബിയസ്ലി ഇസഡ് ഡയറക്സം ഇസഡ് നയൻ ഐസോമോഫിക് ടു ഇസഡ് ഇസഡ് സെവന്റി ടു എന്ന് എഴുതും നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് സെവന്റി ടു എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ത്രീ ഡയറക്സം ഇസഡ് ത്രീനെ നമുക്ക് ഐസോമോഫിക് ടു നാല് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇസഡ് ട്വൽവ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഡയറക്സം ഇസഡ് സിക്സും കിട്ടും ഓക്കെ ഇസഡ് ഐ ഡയറക്സം ഇസഡ് നയൻ ഐസോമോഫിക് ടു ഇസഡ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ത്രീ ഡയറക്സം ഇസഡ് ത്രീ ഐസോമോഫിക് ടു ഇസഡ് ട്വൽവ് ഡയറക്സം ഇസഡ് സിക്സ് ബോത്ത് ഹാവ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇസഡ് സെവന്റി ടുവിനകത്തുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് നമ്മുടെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇസഡ് സെവന്റി ടുവിനകത്ത് ഈ സിക്സ് കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് സിക്സ് അല്ലെ ആ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ആറ് അടുത്ത ഇവിടെ ഇസഡ് ട്വൽവ് ഡയറക്സും ഇസഡ് ടുവിനകത്തില് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും കാരണം വണ്ണിന്റെ ഓർഡർ ഈ നിസ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ട്വൽവ് ആ ഇപ്പൊ സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡറിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പൊ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കണ്ടല്ലോ ടു കൺസ്ട്രക്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് ഇൻ ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു ടു കൺസ്ട്രക്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് ഇൻ ഇസഡ് ഫോർ ഡയറക്സം ഇസഡ് ടു ഡയറക്സം ഇസഡ് ആ എല്ലാത്തിനകത്തിലും നമ്മള് ട്വൽവ് ഓർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഓരോ പോസിബിലിറ്റിക്കകത്തിലും ട്വൽവ് ഓർഡർ ഉള്ള ആ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ആ പോസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ നോക്കേണ്ടത് പോസിബിലിറ്റി പിന്നെ എക്ക് നാല് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള കാരണം എ ഇസെഡ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നതാണ് അടുത്ത ബി മൂ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റിയാണ് നോക്കുള്ളത് അപ്പൊ നാല് ഗുണം മൂന്ന് എത്ര പോസിബിലിറ്റി ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്ത എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ടോൾ വിൻ ഇസഡ് എയ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇസെഡ് ത്രീ ഡയറക്ഷൻ ഇസെഡ് ത്രീ ഈക്വൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പിന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഈ ഇസഡേറ്റിന് അകത്തിലെ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ എ ഇസഡേറ്റിലെ ഈ നാല് എലമെന്റ്സേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇസഡ് ത്രീ ഇസഡ് ത്രീ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ബി പിന്നെ സീറോ ആണ് അടുത്തത് ഇനി എയ്ക്ക് എത്ര പോസിബിലിറ്റി നാലെണ്ണം ബിക്ക് പോസിബിലിറ്റി മൂന്നെണ്ണം നാലേ ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ സെറ്റിനകത്ത് വരിക അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഇസ് എയ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് എത്ര ഡയറക്ഷൻ ഇസ് എത്രയുടെ പന്ത്രണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ അൻ അലോസ് പ്രൊസീജർ അപ്ലൈസ് ടു ദ റിമൈനിങ് കേസ് ആൻഡ് ഇൻഡി ടു എനി ഫൈനൈറ്റ് അബിലിംഗ് ടു ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ചെണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ എ ബിലോങ്സ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തില്ലേ എ ബിലോങ്സ് ടു സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് അത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ അതിനകത്തിൽ ഈ സീറോ എപ്പോഴും വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ അത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവണം ആൻഡ് ആൻഡ്സ് പ്രസ് ഓക്കെ 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 നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പിന്നെ ഇതാണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ചിയസ് തിയറം ഫോർ അബിലി അബിലിംഗ് ഗ്രീപ്പിന്റെ കേസിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയസ് തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ട്രൂ ആണെന്ന് കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ അടുത്തത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനോട്ട് ചറവറാന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിന് എഴുതാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് പ്രൂഫ് തിരുത്തി വരുന്നത് മാത്രമാണ് നോട്ട് എഴുതുന്ന കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ പണി ആ മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്ന ഇതേപോലെ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് നോട്ട് എഴുതി ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നാല് ലെമ്മകൾ ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെമ്മയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെമ്മ വൺ Let G be an abelian group of order P raised to n into m, where P is a prime that does not divide m, then G is equal to h cross k, where h is equal to set of all x belongs to G, such that x raised to P raised to n is equal to identity, and k is equal to set of all x belongs to G, such that x raised to m is equal to identity. Moreover, order of h is equal to P raised to n. അപ്പൊ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് അബിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ പി റസ്റ്റ് എൻ ഇൻഡ് എം ആണ് പി പ്രൈം ആണ് ദ ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് എം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ജീനെ നമുക്ക് എച്ച് ക്രോസ് കെ എന്ന് എഴുതാം എച്ചും കെയും ഈ ഫോമിലായിരിക്കുവേ എച്ചിനെയും കെയിനെ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കേ ജീനെ നമ്മൾ ജിയുടെ ഓർഡർ പി റസ്റ്റ് എൻ ഇൻഡ് എം ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്റേൺ ഡാറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റസ് ടു പി ആ ഓരോതിൽ വരുന്ന എലവൻസ് എക്സ്പ്രസ് ടു പീരിയസ് ടു എന്നെങ്കിലും ഐഡന്റിറ്റി വരുന്ന എലവൻറ്റും മറ്റേത് എക്സ്പ്രസ് ടു എന്നെങ്കിലും ഐഡന്റിറ്റി വരുന്ന എലവൻറ്റും ആണ് മോർ ഓവർ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇസ്റ്റ് പീരിയസ് ടു എൻ ഇത്രയും കാണിക്കണം വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എച്ച് ആൻഡ് കെ ആർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് സബ് ജി അപ്പൊ എച്ച് കെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് താഴെ
A യും B യും രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് ആദ്യം എച്ച് നോൺ എം ഡി ആവണം അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി എയും ബി യും എച്ചിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു എയും ബി എച്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എ റസ്റ്റ് ബി റസ്റ്റിനിസിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി പിന്നെ ബി റസ്റ്റ് ബി റസ്റ്റിനിസിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ എച്ചിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ദി എലമെന്റ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് എൻ്റെ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് എൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് എച്ച് അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് അബീലിയൻ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എച്ച് ജി അബീലിയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എച്ചു അബീലിയൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എലമെന്റ്സ് വരുന്നതെന്ന് അറിയും എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ബി റേസ്റ്റ് എൻ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് എ അല്ല ഒരിടത്തും ബി അല്ല ഒരിടത്തും ചേർത്ത് പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് അബീലിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് എൻ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് എൻ എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു എ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് എൻ എ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ബി റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ബി റേസ്റ്റ് എൻ ഇസിക്കലോ ഐഡന്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ദ ഇംപ്ലൈസ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് എച്ചിനകത്ത് വരുന്നു ഇംപ്ലൈസ് എച്ച് ഇസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്ക് കെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ നോക്കണ്ടേ നോൺ എം ഡി ആണോ നോക്കണം ഐഡന്റിറ്റി എടുത്തു പവർ എടുത്തു അപ്പൊ കിട്ടി കെ ഇസ് നോൺ എം ഡി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എയും ബി വിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എ റസ്റ്റ് എം ഇൻഗ്ലോ ആയിരുന്നു ബി റസ്റ്റ് എം ഇൻഗ്ലോ ആയിരുന്നു എ ബി എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കണം കൺസിഡർ ദി എലമെന്റ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് then a b inverse the whole rest m is equal to a rest m into b inverse the whole rest m equal to a rest m into b b rest m the whole inverse equal to namaku idine engane eduna mm e into e inverse equal to appo namaku a b inverse belongs to k nu kitti implies k is a subgroup of j appo adu valare elupathil nammal cheyidu h and k is subgroups aan because j is abelian h and k are normal അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ് ഗ്രൂസ് ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഓൾ അബീലിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നോർമൽ ഓൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അബീലിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പൊ അബീലിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും കാരണം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ ആവണ്ടേ അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും റൈറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം സെറ്റ് തന്നെ കിട്ടും സോ എച്ചും കെയും നോർമൽ ആണ് അത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് പിന്നെ നോർമൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് കാണിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇനി ദേർ ഫോർ ടു പ്രൂവ് ജി സിഗര എച്ച് ക്രോസ് കെ അപ്പൊ ജി സിഗര എച്ച് ക്രോസ് കെ എന്നാണല്ലോ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എച്ച് ക്രോസ് കെ എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എച്ചും കെയും ആദ്യം നമുക്ക് നോർമൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പിന്നീട് ഓൺലി ടു പ്രൂവ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി G is equal to H into K and H in the section K is equal to identity. If we have to say that H and K is normal, we have to say that G is equal to H into K and H in the section K is equal to identity. Since we have G C D of M, P raise to N is equal to 1. That's why we have to say that P does not divide M. That's why G C D of M, P raise to N is equal to 1. That's why G C D of M, P raise to N is equal to 1. That's why G C D of M, P raise to N is equal to 1. That's why G C D of M, P raise to N is equal to 1. That's why G C D of M, P They are integers. രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ ജി സി ഡി വൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയാ എന്തോ ഒരു തീറം ആണ് അത് പഠിക്കുന്നത് ദേർ ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ടി സച്ച് ദാറ്റ് നമുക്ക് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു പി രസ് ടു എൻ ഫോർ എനി എക്സ് ഇൻ ജി സോറി സോറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു പി രസ് ടു എൻ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിനും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയാവത്തില്ല അത് അതും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും സ്പീഡിൽ എഴുതാനും പഠിക്കണം ബൈ കൊറോളറി ഫോർ ഓഫ് ലെഗ് റേഞ്ച് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു എസ് ഇൻ ടു എം ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എക്സ് റേസ് ടു എസ് ഇൻ ടു എം ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയോ എക്സ് റേസ് ടു എസ് എം ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പി റേസ് ടു എൻ പവർ ഐഡന്റിറ്റി ആവണം അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു എസ് എം ദ ഹോൾ ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു എസ് എം ഇന്റു പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം ഇന്റു പി റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ ടു എസ് എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം ഇന്റു പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് അതിന്റെ ഹോൾ വേസ് ടു ജിയുടെ പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാലോ ഇ റേസ് ടു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ എക്സ് റേസ് ടു എസ് എം ഹോൾ ടു പി റേസ് ടു എൻ ഐഡന്റിറ്റി ആയി അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു എസ് എം എവിടെ വരും എച്ചിനകത്ത് വരും ഇനി അടുത്തത് എക്സ് റേസ് ടു ടി ഇൻ ടു പി റേസ് ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു കെ അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം അതെങ്ങനെയാ നോക്ക എക്സ് റേസ് ടു ടി ഇൻ ടു പി റേസ് ടു എൻ്റെ ഹോൾ ടു എം എടുക്കുക അത് ഐഡന്റിറ്റി ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ എക്സ് റേസ് ടു ഇൻ ടു പി റേസ് ടു എൻ നമ്മുടെ കെ ക്കകത്ത് വരുന്നത് ഹോൾ ടു എം എടുക്കുന്നു അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു എക്സ് റേസ് ടു ടി പി റേസ് ടു എൻ എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എം ദ ഹോൾ ടു ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കിക്ക നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എക്സിനെ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റ് എച്ചിനകത്തുണ്ടെന്നും കിട്ടി മറ്റൊരു എലമെന്റ് പിന്നെ കേക്കകത്തിലുണ്ടെന്നും കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന കൊറോളറി ഫോർ ഓഫ് ലെഗ്രാഞ്ചസ് തീർന്ന് വന്ന ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്നല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു ജിയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയും എ റേസ് ടു ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി കേട്ടോ അതാണേ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ജി ക്യാത്ത് നിന്ന് എടുത്തതാണ് ആ എക്സിനെ എക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന് നമുക്ക് പവർ ജിയുടെ പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയുടെ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇന്റു പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് രണ്ടെടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് എങ്ങനെ തൊട്ട് മുമ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എക്സ് റേസ് ടു എസ് എം ഇന്റു എക്സ് റേസ് ടു ടി ഇന്റു പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അതിനകത്ത് എക്സ് റേസ് ടു എസ് എം എച്ചിനകത്തിലുള്ളതും എക്സ് റേസ് ടു ടി പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇക്കകത്തിലുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ ദസ് G is equal to H into K എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ജിയിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റ് ഇൻഡു കെയിലെ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആണെന്നാ കാണിക്കണ്ടേ ഇന്റർസെക്ഷൻ എം ടി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് സം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇന്റർസെക്ഷൻ കെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒരു എക്സ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എന്നും ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എം ഐഡന്റിറ്റി ആണല്ലോ കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കെക്കകത്തും വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് ബൈ കൊറോളറി ടു ഓഫ് തിയറം ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കൊറോളറി ടു ഓഫ് തിയറം ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പറയും ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്കൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി തരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ ആ പവറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതിക്കോണേ ദെൻ എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഐഡന്റിറ്റി എക്സ് റേസ് ടു എം ഐക്കൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം എക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഓർഡർ ഓഫ് എക്സ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ
ഇനി അടുത്ത് ടു പ്രൂവ് ദി സെക്കൻഡ് അസേഷൻ ഓഫ് ദി ലെമ്മ നോട്ട് ദാറ്റ് പി റേസ് ടു എം ടു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് സെക്കൻഡ് അസേഷൻ എന്താ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് പി റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് അസേഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് പി റേസ് ടു എൻ നോക്കൂ ടു പ്രൂവ് ദ സെക്കൻഡ് അസേഷൻ ഓഫ് ദി ലെമ്മ നോട്ട് ദാറ്റ് പി റേസ് ടു എൻ എൻ ടു എം ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ ആണല്ലോ കാരണം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കെ ആന്ന് ആ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് എഴുതി ഇപ്പം പി റേസ് ടു എൻ ടു എം ഇസ് ഇക്കലോ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് കെ ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഓർഡർ ഓഫ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ കെ തീയറ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഓർഡർ ഓഫ് കെ കാരണം ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ കെ ഇസ് വൺ അപ്പോൾ പി റേസ് ടു എൻ ടു എം ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഓർഡർ ഓഫ് കെ ആണ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രം തിയറം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് കൊറോളറി ടു ടു തിയറം ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ദാറ്റ് പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ഓർഡർ ഓഫ് കെ ആൻഡ് ദയർ ഫോർ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു എൻ അപ്പോ നമ്മുടെ തിയറം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് തിയറം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് തിയറം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോഷീസ് തിയറം ഫോർ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്സ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ലെ ജി ബി എ ഫൈനൈറ്റ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പി ബി എ പ്രൈം ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ദാൻ ജി ഹാസ് ആൻഡ് എലമെന്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈം കൊണ്ട് ജി ബി എ ഫൈനൈറ്റ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പി ബി എ പ്രൈം ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി പ്രൈം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജിയുടെ ഓർഡറിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് അതിനകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് തിയറ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പറയുന്നത് അപ്പോ കെയിനെ നമുക്ക് പി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് കെയ്ക്ക് അതിപ്പോ നോക്കിക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഓർഡർ ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി റസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എം അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് കെ എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പം ഈ ഓർഡർ ഓഫ് കെയ്ക്കകത്ത് നോക്കി ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നെന്നാ പി റേസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി എമ്പിന്റെ കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും ഒരു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കുറയുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അപ്പം ഓർഡർ ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻ ടു പി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് കെയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നാവും അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് കെ കെയ്ക്കകത്ത് പി ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ കെയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എക്സ് റേസ് ടു എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഐഡന്റിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ ഇപ്പൊ പി പിയും എമ്മും റിലേറ്റീവ് പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പി ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് അതിനകത്ത് വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പി ഡിവൈഡ്സ് എം എന്ന് ആവും അത് പോസിബിൾ അല്ല സോ പി കൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് കെയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിന് കൊറോളറി ടു തിയറം ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണ് തിയറം ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ കൊറോളറി ടു പറയുന്ന ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് കെ ഇസ് ഇക്കലോ ഐഡന്റിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് ഓർഡർ ഓഫ് കെ ഡിവൈഡ്സ് കെ ആണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പവർ എടുക്കുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പവറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് കെയ്ക്കകത്തിലും കെയിനകത്ത് പി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ എച്ചിനെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാം ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിനെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എം ഓർഡർ ഉള്ളൊരു എമ്മിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എമ്മിന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വേറെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് എച്ചിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാവും അപ്പൊ ആ പ്രൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പി റേസ് ടു എന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വരും പക്ഷെ വേറൊരു പ്രൈം കൊണ്ടും പി റേസ് ടു എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പി കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക്